سلام یک چه خبر تا خراغ لاست نن دوانه یا دوشان بعد مرغوم نهمه چه ده دسامبر لدیشم نیتی سر سمنوخی ویاند رو حلای شرط احمد زی در بگرام بندخونه ده بندیان و ده دوستی و ده تیرال و کمیته پتکم لسو میاشت رو که لدغه بندخونه چه شپکس و پنجستان بندیان رو خوشه کردیم در دا دا کمیته چارواکی وایی چه در کسان یا په جرایم و نو مرتکب شوی او یا هم د افغانستان قوانین پر بنسټ جرمی سندونه نو راغون شوی دوی تینګار کوي چې د ولسمشر کرزی د اساسي قانون پر بنسټ د محکمه له ورستي حکومت څخه وروسته د بندیانو د بخنې واک لري د بګرام په زندان کې د زندانیانو ساتل په پرلپسې ډول بحث پارون کې ده په دغه زندان کې هغه کسان ساتل کیږي چې د ترهګریزو بریدونو په تړاو او د جګړې په ډګر کې نیول شوي وي د بګرام په زندان کې د دغه زندانیانو د ساتنې څرنګوالي هم له ځان سره نیوکې درلودې د بګرام زندانانو قضیو ته د لاسرسي کمیټې په تیرو نږدې لسو میاشتو کې شپږ نیم سوه زندانیان له دغه زندان آزاد کړي دي وخت کې جرم واقع نشوده باشه وقتی که به نظم آمه ضرر نرسیده باشه وقتی که شخص با توفنگ ای قماندان صاحب با توفنگ گرفتار نشده باشه و مدارک به اساس قوانین افغانستان جمعوری نشده باشه معاینات لابراتواری به اساس قوانین افغانستان انجام نیافته باشه مزنون حتی حتی از, از ای که ما چیگه کردم آگاهی نداشته باشه و چار سال یا سی سال در زندان باشه ما فکر میکنم که کسانی که معتقد بر مسلک خود و منافی مردم افغانستان و حد اقل حقوق یک انسان هستند چی تصمیم خواهد بگیره؟ یقینا ما کسانی که در این صف قرار داشتند آنها را رها کردیم در حقی ورسته چه در بگرام زندان مسئولیت افغان حکومت تسپارل شوی حکومت حمل در زندان دیر زندانیان ازاد کردیدی حقی زندانیان چه در امریکایان و لخواده حقوی نیول او ساتل ترنی و کلندیدی ما تا فعلا ما ما کمیت ما باور ندارم من نظارت تمام بگرام را که تحت تصرف افغانانی است نکردم اتا آوازهای از 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 طریق شما ژورنالیستای محترم و رسانه های چی داخلی و خارجی میشنوم که اتا در اونج زندان های هستند جزی از زندان های هستند که تا فعلا خلاف خلاف تفاهم نامه اتخاتی هستند د یک تلویزیون یو راپور خودله چې په تیرو پنځل سو میاشتو کې د سولې علی شورا په غوښتنه او د ولسمشر کرزی په فرمانونو پنځه سوه شپږ دېرش طالبان چې د ځانمرګو او نورو ترهګریزو بریدونو په تړال نیول شوي وو خوشې شوي دي په یادو خوشې شویو کسانو کې دوه سوه څلرویشت کسه هغه کسان هم وو چې د ځانمرګو بریدونو په جرم نیول شوي وو او اوس له زندانه آزاد ګرځي سره لدې چې دغه راپور د حکومت لخوا رد شوی دی از صلاحیت های خاصی که در مواده 64 قانون اصافسی افغانستان تسجیل شده رئیس جمهور می تانه که مجرمین را که به حکم محکمه هر چند سال است جز ای که ادامی که در اونجا حق العبد شامل باشه که او را محصور و چی ساخته یعنی محدود ساخته در غیر از او از صلاحیت های رئیس های جمهور هستند لیوی خوا د طالبانو مشهور سیرې د جګړې په ډګر کې نیول کیږي او له بل خوا ورته د آزادې دو دریڅې پرانستل کیږي په ظاهره د سولې پروسه د هغوی د آزادول لپاره ښه پلمه جوړه شوې ده تر دې مخکې هم د یک تلویزیون یو ځانګړی راپور خودلی و چې په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو اته ویشت وطلی قماندانان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته بېرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو چارو کمیسیون د ټاکنو پر مهال د رسنیو له کړنو څخه د څارنې لپاره یوه کړکېچنه لایحه تصویب کړې ده په دې لایحه کې راغلي دي چې رسنۍ نشي کولی د ټاکنیزو سیالیو تر پیله د ولسمشریزو ټاکنو د نماندانو د وروستي نوملړ د اعلان د مودې په ترڅ کې د نماندانو د نفوذ د کچې په اړه نظر پوښتنې خپرې کړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د ټاکنو پر مهال د رسنیو د کړنو تنظیمولو په موخه په لسو مادو کې یوه لایحه له خبریالانو سره شریکه کړه جنجالي موضوع د دغې لایحې د لومړۍ مادې څلورم بند دی چې پکې راغلي رسنۍ نشي کولی چې په رسمي توګه د ولسمشرۍ نماندانو د ټاکنیزو مبارزو د پیل کېدو تر وخته د نماندانو کړنې د خبر راپور خبرو عکس سوداګریز پیغام او یا هم د خلکو ترمنځ د نظر پوښتنې په توګه د کمپاین د 
انکاس کون کو او زیان په توګه خبری او یا هم چاپ کړي اگر میکانیزم برش ساخته شوه خوب است اما باید بپذیریم که رسانه ها نباید خودشان دخیل باشند در نظر سنجی ها وقتی ما یک لایحه ترتیب میکنیم بر رسانه ها ما امره شما موافق هستم میتونه نظر سنجی ها را یک نهاد بین مللی یک یک انجو یا نهاد غیر دولتی دیگه بسازه که خودش دخیل در در رسانه نباشه د غنوی لایحا په داسې حال کې د ټاکنو خپل واک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون له خاطر لاس لاندې نیول شوی چې د ټاکنیزو مبارزو او یا هم تر هغې مخکې د نظر پختنې خپرول په ټولو هیوادونو کې یوه معمولي خبره ده د غلایحا د خبریالانو له جدي غبرګون سره مخ شوی ده یا اجازه نظر سنجی نظر حتی اگر کمیسیون انتخابات سر ما فشار هم بیاره و این بیشه ما گپای داشته باشین که منطق داشته باشه و استوار باشه به مو واقعیت های جامعه رسانه افغانستان ما تلاش خود ما را خواهد کردیم که بگون جانی بزرگیم بگون جانی بزرگیم بگون جانی در طول تاکنو دخپل واک کمیسیون در رسانه و کمیسیون پا لایحه کی راغلی چه رسانه باید خپل تاکنیز راپورونا پا واقعی دول منصفانه او پا بپری تو گخپاره کدی او لطول نماندان سرا پا منصفانه دول چلند وکدی او در طول نماندان و لدلوری پا یو دول خپاره کدی مشفران جرگه و ولسی جرگه پدی تورنوی چل معجل و ملون پرات تد دری و گرد و کمیسیون لپاره چمتونه دش چوک معرفی کدی؟ او زورواکو تسباند یو زورو تسلور سو کانونا پخبل سری دول استلی دی بیا هم پخیر را غلی مشرانو جرگه ولسی جرگه پدی تورنوی چل معجل آملونو پراتا د دریو گرد و کمیسیونونو لپارا چمتونه ده چه چوک معرفی کرده ده مشران جرگه دوی مرسیال وایی چه ولسی جرگه چمتونه ده چو اطلاعات تا دلاس رسی ده حق ده قانون ده نفوس و ده احوال و ده سب ده قانون ده وی مادی او پا ولسی جرگه که هندوانو تا دیوی چوکی ده ورک ری پاده پا دری و گرد و کمیسیونونو که چوک معرفی کرده ده قانون تصویب ده میلی شورال جدی کارونو سخه بلل که گی پا هم ده حال که مشران و جرگوایی چه اطلاعات و تا دلاس رسی ده قانون کار ده نفوس و ده سبت و احوال پا قانون که برخنایی تسکر و ستونز مناماده او ده هندوان و لپاره ده یو چوکی ده ورکره پا برخه که تقنین فرمان پاربند کار سوکا پر مخدرومی تاکل شوی چه ده غمابارد ده گرد کمیسیون پا جوڑاول و سره حل شی خود مشران و جرگی لمرای مرستی علوائی چه ولسی جرگا چمتو نده چه ده کمیسیونون و تا چوک معرفی کرده او که طرف ولسی جرگا آماده نمیشه مشکل اوجا وجود داره کار از اوناست ما بیدوار هستیم که عیت ایداریش ده ای مورد تصمیم بگیرن از طرف ما هیچ مشکل دیده نمیشه دلائل کنام این حاضر نمیشه چی هست وی مشورت میکنیم با ما خود دلیل هم نگفته کسی و ما مسئولیت خود داریم دی امنیتی حکرالیک دی لاسلی کبلو پا برخه که زن هم دی مشران و جرگی دی هم دیکنی لامل شوی. چرنگ چه دی مشران و جرگی دویم مرستیال لولوس مشر حامد کرزی سخه غواری چو بخپری کری سرا دی دقا حکرالیک برخلیک رو کنه کری. نگر اونی های بیشتری رو بوجود آورده. ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در رس رئیس جمهور افغانستان با در نظر داشت منافع و مسئله افغانستان و مفادی که دی مفقت نامه وجود داره و افغانستان از سود میبره نیروهای امنیتی سود میبرن باید این موافقت نامه را 
سرنوشتش نهایی بسازه روشن بکنه و یالتی که مال به سر میبریم واقعا حالت نگران کننده است مردم تشویش دارن په همدې حال کې په څه باندې شپږ او ولسوالیو کې د رای ورکولو کارتونه نه دي ویشل شوي د مشرانو جرګې دویم مرستیال د ټاکنو تر سره کول د حکومت له اصلي دندو څخه بولي درې مهم کارونه په داسې حال کې د ملي شورا د دواړو مجلسونو ترمنځ د همغږي د نشتوالي له امله پاتې دي چې د ملي شورا کړنې تر اوسه له پوښتنو سره مخ وي له همدې امله په دې وروستیو کې د ښځو او سولې او امنیت انسټیټیوت یو رپورت خپور کړی چې له مخې له خلکو او د حکومت له کړنو څخه د افغانستان د پارلمان استازولي ډېره ټیټه ده د کابل ښار د اوسېدونکو تمې پای ته ورسېدې او په پایله کې د روان ژمي لومړۍ ځل واورې اورېدنې د کابل ښار ګوټ ګوټ سپین کړ پر واټونو بامونو او ونو د واورې اورښت تازه څېره ورکړې ده د پلازمینې اوسېدونکي خوښ ښکاري د ښار فضا او د دوی چاپرشل له نورو ورځو سره په توپیر کې دی او هر څوک په دې ورځ د خوشحالۍ احساس کوي سر خوش هستې مازې کې بار په خیر بورید خداوند د امنیت برقرار به ساز برکت از بار په وطن او شما بسیار خوش هستې سږ کال د واورې ورېدو څو اونۍ ځنډ خلک په ځانګړې ډول د پلازمینې اوسېدونکي اندېښمن کړي وو بسیار اوای خوشایان اوای خوب همچنان اتحادم احساس میکنه که واقعا زمستان آمده زمستان زمستان امی خود زمستان با برف خوشایند است د واورې او رخت د ماشومانو لپاره هم ځانګړې خوښي ورکړې ده او هغوی یې د ژمي ځانګړو لوبو ته رابللې دي د دغو ماشومانو په څېر ما امروز امروز دوستای خود برف جنگی میکنم ما بسیار سیار خوشحال هستیم که امروز برف بارده و ما میخوایم برای خود یک چیز جور کنیم و یا انسانک یا انسانک برفی با کابل که دو واور لومده و رخت که هر چو دو سیدون کل دیر هر کلی سر مخشوی دی او حقا الهی نعمت بولی خو لبل خواه به وزل کورانه هم شده چه دو واور و رخت دو دویستون زیلا زیاد بی دغا کورانه چه به وزل دی لجگرو کده شوی دی دو واور و رخت دو دوی دو خیمو نعمت و دو هوا هم سر کده دا زورواکی چبان دی یو زورو چلور سوا کانونا پخپل سری دول دی هیوات پا دیره سیمو که غلاکری خو امنیتی زوا کنه این مخه نشینی والی دی کانونو وزارت وای چه دی کانونو دی زورواکو او حقو سیمو چه کانونا پا که پا ناقانون دول استلکیگی نملاری امنیتی زوا کنه تور کرده دی خو تروسه دی کانونو دی ناقانون استلو مخنیوی نده شوی خو دی کورونای چار وزارت وای دی کانونو دی امنیت تینگخت لشرکتونو سر ده کانونو ده وزارت للوری وشی پولیس با امنیت تین کری پول پا ده باور ده چه ده افغانستان کانونا سر پتی پاتی ده خود ده سی زورواکش تا چه ده ده کانونو گتا پورتا که وی او ده زان پا گتا ورسخ کار اخلی ده ده زورواکش میر هم لگ نده او چبان ده دو سو دره او یاتنو ترسیگی هر ولایت زورواکی لری او پا خپل ولایتونو که کانونا پا ناقانونا تو گرا باسی او لحی واده با هر تای قاچاق که وی لزورواکو پرتا شرکتونا هم پا ناقانونا تو گا کانونا استخ پا دغا نملر کی چوال لسوا کانونا دا کرومایتو سکرو تیگو و دا نیزو چارو قیمتی دبرو او نورو برخو کی دا زورواکو او شرکتون لخوا پا اخپل سر دول کندل کی گی پا دغا نملر کی دا کان دا زای دا زورواکی او حقا شرکت چی دغا کانونا پا ناقانونا توگ استخراجوی نمون راغلی خو پختنا دل دا دا چی ولی دا دا دول کندل نو مخنی وی نکی گی دا کانون وزارت وای چی دغا نملر امنیتی زو و در ولایات متعدد دیگر که مشکلات هم نیتی نسبتا بیشتر از تا به جای دیگر ما همواره ازی بابت نگرانی های خودمان را ابراز کردیم هم شفایی و هم کتبی هم سیستم که آن چیزی که می باید از سیستم و پرنسیب های یک اداره ایجاب می کرد مطابق با آن فعالیت کردیم آن مواردی که ایجاب می کرد در سطح رهبری باید شفایی بیان شود تا مشوره ها و لزوم دود اداره گرفته شود این کار را کردیم ده حق ولایتونو نملر چه کانونه پا خپل سر دول استخراجی گی با کابل که او سو لس کانتیگا و دانیستو که دو چل وقت زرواکی او شپکش پیتا شرکتونه پا بلخ که لس سیمی و دانیستو که نه تن زرواکی 
په پنشیر کې 250 مڅې زمرود نه ته نظر واکی په کاپیسا کې لس سیمې د ودنیزو چارو تیګه زور واکی په پروان کې اوه سیمې د ودنیزو چارو تیګه دوه زور واکی او شپږ شرکتونه په هلمند کې سل ځایونه د روخام تیګه سیمه ایز خلق او زور واکی په کونړ کې نه سیمې ودنیز توکي نه ته نظر واکی په تخار کې درې سیمې ودنیز توکي څلور زور واکی په سمنګانو کې درې سوه اوه نوي سمڅې یو سلو اته اتیا تیګې ایستونکي د سکرو کان دوه سوه نهه ویشت زور واکی په بغلان کې شپږ سیمې ودانیز توکي زور واکی په نورو ولایتونو کې هم کانونه په غیر فنی توګه کیندل کیږي خو تر اوسه یې شمېره نه ده په ګوته شوې د عامه ساتنې معینیت په دې باور دی چې په ناقانونه توګه د کانونو د کیندنو د مخنیوي لپاره ملیونونو ډالرو ته اړتیا شته که از ما مینیت محافظت تمامی تصدی امنیتی است تصدی امنیتی به این معنا که اینا میان قرارداد میکنن برای ما پول حق زمه میپردازن تا ما رو قرارداد کنیم چرا به شما میدونین که پرسونل امنیتی معاش میگیره یا شمه میگیره صلاح کار داره تجهیزات کار داره ببینن به بودجه نیازمند است اونا هر قدری که کاغذ روان کنن که شما اینجا هزار ها نفر بفرستین ما برای از این در زمانی که در بودجه بدی نظر گرفته نشده باشه و بودجه از تضمین نباشه ما نمیتونیم پرسونل رو استفاده کنیم به خاطر که در اختیار ما نیست دو زر سوار لسم کالتا نگده دو ورزی پاتی دی خیل طول و خلق او دولتی دارو ده هیواد کانون تسترگینی ولی بی سول ده لاره ده هیواد ارتیاوی پورا کلی خود ده میسی اینک پروژا چه ترونی ترنگلی شوی او وارا کانون چه ده زورواکو لخوا کندل کیگی رو خانه نده چه ده هیواد برخلیگ با چنگشی در روسیه والگاگراد کار ده دویمی ورزی لپاره ده چاودنی شاهد بود په دې کار کې په یو بس کې د بمی چاودنې په پایله کې څه کم څلور تنه بړه او شل نور ټپیان شوي دي په همدې حال کې ولسمشر کرزی هم په والګاګراد کار کې د تیر ورځې ترهګریز برید چې له امله یې څه باندې پنځلس تنه ووژل شول غندلی دی او د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي مبارزې غوښتونکی دی په والګاګراد کار کې نن سهار په بس کې د یوې بمی چاودنې له امله نږدې څوارلس تنه ووژل شوي او شل نور ټپیان دي دا په داسې حال کې ده چې پرون د روسیې د ریل ګاډي په تمځای کې د ځانمرګ برید له امله او ول سنه او یاشتی او څلویښت نور ټپیان دي د روسیې امنیتي چارواکو ویلې چې دوی د دغو بریدونو د عملونو د موندلو په مخه پراخې څېړنې پیل کړې نن سهار شاوخوا اته بجې زوروره چاودنه وشوه د لومړنۍ څېړنې له مخې لس تنه او یاشتي او شل نور ټپیان دي موټر په بشپړ ډول ویل شوی جنایي کارکوونکي د څېړنې په حال کې دي دا څېړنه وروسته به پایلې روښانه شي ولسمشر احمد کرزي هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه برید غندلی او ویلي دي چې باید د ترهګرۍ پر وړاندې جدي مبارزه وشي ترهګرۍ په نړۍ کې د غندلو وړ ده ترهګرۍ د سیمې د ثبات لپاره ګډ ګواښ دی او باید پر وړاندې جدي او ګډه مبارزه وشي تر وزه دغه بریدونه په چا پر غاړه نه ده اخیستې د واګاګراد ښار د سوچي ښار شمال ختیځ اوه کیلومترۍ کې دی او ټاکل شوې چې راتلونکو شپږ اونۍ پورې د اولمپیک سیالۍ کوربه وي د روسیې رسنۍ د رپورټ له مخې په هوایي ډګرونو او د ریل په تمځایونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي له پنځه جامعه او ډلې سره د ایران د اټومي خبر اترو دریم پړاو نن په ژنیف کې پیل شو د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي دي چې د دغو خبر اترو لپاره یو ورځ وخت ورکړل شوی دی او که چیره در خبر پایلی تا اونه رسیگی که دیشی راتنون که غوندو تا دوام ورکنی Catherine Ashton, the EU's foreign affairs chief, and Javad Zarif, Iran's foreign minister, kick off two days of talks in Geneva. These meetings where Iran... د هیواد لوی څارنوالی د ولسي جرګې د غړي حماس سلطاني پر وړاندې د جدي کړنو د ترسره کېدو خبر ورکوي د لوی څارنوالی چارواکي وایي که چیرې د کورنۍ چارو وزارت او ولسي جرګه د یو پولیس افسر د وکلو ډبولو په تړاو د یاد استازي د نیول کېدو لپاره رسمي سندونه دوی ته واستوي دوی به جدي ګام پورته کړي خو د کورنۍ چارو وزارت د رسنیو له لوري د دغې ویډیو خپرول لوی سند بولي د ملي شورا یو شمیر غړو هم د حماس سلطانی د کار غیر قانونی بللی دی او وای چې د سرغړونې په صورت کې باید له نوموړي سره جدي چلند وشي د قانون له پلی کوونکو سره د قانون جوړونکو چلند په افغانستان کې ډیرې قانون ماتونې د قانون جوړونکو او د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا تر سره کیږي 
په نوې مورد کې د کورنیو چارو وزارت یو افسر د ولسي جرګې د یوې غړې حما سلطاني لخوا وکل ډبول شوی دغه تصویرونه چې په ټولنیزو ویب پاڼو کې خپاره شوي میرمن سلطاني د پولیسو د یو افسر د وکلو ډبولو پر مهال ښيي اوس لوی سارنولي د دغه کار په غندلو سره هغه ناقانونه بولي او وایي چې په لوی سارنولي کې د تبر تر ډېرې دوسیې څېړل شوي خو د کره شمېرې په اړه باندې څه نه وایي دغه اداره ملي شورا په دا ډبل مواردو کې په نه مرستې تورنوي کوم تاوتریخوالی چې د اوما سلطاني لخوا سوي دي مطابق د قوانین نافذې کشور مطلقا جرم دی جرم قابل دی تحقیق او سیرنه ده موږ د کورنۍ چارو وزارت نه هیله کوو چې څومره زر کېږي د دوی اسناد او راق او د هغه افسر پولیس چې متضرر ده دا ټول سرنوالی ته ولیږي او د پارلمان د هیئت اداري نه موږ دا هیله کوو چې په دغسې موارد کې موږ سره هم گام هم هوا او هم نظر وسی د کورنۍ چارو وزارت هم په دې برخه کې د جدي کړنو د ترسره کولو غوښتنه کوي او وای چې د پیښې په تړاو د پارلماني چارو وزارت ته رسمي شکایت کړی چې هغه خپل تلویزیوني کلپ یا ویدیوي کلپ کېدای شي چې لوی سندي نو دغه سند پر اساس باندې هم از مونږ نور نهادونه کولای شي چې خپل کار مخ ته بوزي خو مونږ رسمي شکایت د پارلماني چارو د وزارت لخوا شورا ته کړی نو امیدوار یاستو چې د شورا لخوا هم اقدام مهم اقدام اقدامات لاس ته ونیول شي د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دغه کار غندنه کړې او په دې برخه کې د جدي کړنو د ترسره کولو غوښتنه کوي ما را کاملا رد میکنم من ایسی که اگر مسئله که مولد شده ما کاملا از او امایت میکنم و هر کسی که کرده باید مورد باسپرس قانونی قرار بگه سره لدی چې د ملي شورا د غړو لخوا د خلکو او پولیسو وهل دبول نوې پیښه نه ده او د تبر ته پیښې څو ځلې تکرار شوي خو پوښتنه دلته ده چې ولې هغه کسان چې قانون جوړون کې دي په خپله قانون نقص کوي دا اولیکس خبر لمالتیا څخه من نکوم خاط او بریالی بس